Kiara, welcome and welcome to Malni's Vlogs. You are going to be here in the day. But this is a regular. Actually, October 6th is a regular. But why do you think about your own life? Why do you think about your own life? So, when you say about your own life, you know that you have nine days of celebration in India. Hindus are called Hindus. ஃபெஸ்டிவல் கொண்டாடுறாங்க ஸோ இன்றைக்கி நான் இதை பற்றி பேச போகிறேன்னா ஹிந்துவிசம் பற்றி பேச போகிறேன் சும்மா எனக்கு தெரிஞ்சது ஐம் நோ அத்தாரிட்டி இன் த ரிலிஜன் பட் எனக்கு தெரிஞ்ச சில விஷயங்களை நான் உண்மையின்னு நம்புகிற சில விஷயங்களும் உங்களோட பகிர்ந்துக்க போகிறேன் ரைட் ஸோ பேசிக்கலி ஹிந்துவிசம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அது என்னது இது ஹிந்துவிசம் எப்படி இந்த பேர் வந்துச்சு அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி செஞ்சு பார்க்கும்போது எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சிந்து நதி ரைட் சிந்து அப்படின்ற ஒரு ரிவர் அந்த ரிவர் பக்கமாக வாழ்ந்தவங்களை வந்து சிந்தூஸ் அப்படின்னு கூப்பிட்டாங்க ஸோ அந்த சிந்தூஸ் வந்து காலப்போக்கில் ஹிந்து அப்படின்னு மாறி ஹிந்துஸ் அப்படின்னு வந்தது அண்ட் தியா வே ஆஃப் லிவிங் இஸ் கால்ட் ஹிந்துவிசம் அஃப்கோர்ஸ் அதனே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதை பேர் மாறி ஹிந்து இந்து ஆகி அப்புறம் இந்த இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமோ ஹிஞ்சடாரோ அதெல்லாம் So, it's a mispronounced word, அப்படின்றது தான் என்னுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் இட் ரைட் ஸோ அப்புறம் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரிலிஜனுக்கு வந்து நாம் கொடுத்த பேர் வந்து தர்மா நம்ம வந்து இந்த ரிலிஜன் சொல்ல மாட்டோம் தர்மா அ வே ஆஃப் லைஃப் ரைட் இட்ஸ் சனத்தான தர்மா ஒரு பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் டு த ரியாலிட்டி ஆஃப் நேச்சர் இந்த உலகத்தில் என்ன நடக்குது இந்த உலகம் என்ன ஸோ ஆரம்ப காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கடவுள்லாம் கிடையாது இந்த ரிஷிகள் எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உட்காந்து கும்பிடும்போது இல்லை அதாவது மெடிடேட் பண்ணும்போது கடவுள்ன்றது வந்து ஒரு உருவம்ன்றது வந்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்தது ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ரியாலிட்டி இருக்குது இந்த நேச்சரில் எதுவும் ஒன்று இருக்குது அது நம்மளுடன் இணையிறதுக்கோ நம்ம உள்ள இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை பற்றியோ புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஆப்ஸ்ட்ராக்ட் கான்செப்ட் ரைட் ஸோ அதனால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சனத்தான தர்மால ரெண்டு ஃபேக்ஷன் ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு ரிலிஜன் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னா என்ன செய்வோம் வில் கோ டு தி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் கிறிஸ்டியானிட்டிக்கு வந்து பைபிள் இருக்குது முஸ்லிம்ஸ்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொரான் இருக்குது அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ஜெராஸ்டின் அவங்களோட புத்தகங்கள்லாம் வந்து அதாவது ஹோலி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து அலெக்சாண்டர் த கிரேட் வந்து அழிச்சிட்டாருன்றது தெரியும் ஸோ தி ஹவ் லாஸ்ட் லாட் ஆஃப் தி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் ரைட் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆஃப் தி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அக்கோம் பட் ஐம் டைக் விட் சிங் ஸோ நம்ம இது ஹிந்துவிசம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் என்ன நமக்கு வந்து பல கடவுள்கள் இருக்காங்க கோடிக்கணக்கான முந்நூத்தி முப்பது முந்நூற்று முப்பது கோடி தேவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கடவுள்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ வாட் இஸ் திஸ் வி ஆ வி ஹாவ் அ ப்ளூரலிஸ்டிக் அப்ரோச் பாலிட்டிஸ்டிக் அப்படின்னு வாங்க பட் இது வந்து ப்ளூரலிஸ்டிக் ஸோ நமக்கு வந்து எல்லாம் என்னெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து அந்த ரியாலிட்டியை ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த உண்மை அப்படின்றது அதை வந்து நமக்கு ரியலைஸ் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன வழிகள் கிடைக்குதோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம மெம்பரைஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஒரு இடத்த தேடி போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோ அந்த இடத்த ஓகே இந்த ஒரு வீடு எனக்கு நான் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னா அந்த வீட்டுக்கு போகிறதுக்கு பல வழிகள் இருக்கும் எந்த இந்த இடத்துலேருந்துலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃப்ளை டு சிங்கப்பூர்னு வச்சுப்போம் you can fly from india you can fly from china you can fly from japan you can fly from europe you can north america south america ella idangalliyo neenga vandu anga sangamikka mudiyudhu so adanal oru paadhu dhaan correct endradhu vandu kediyadhu adhu dhaan vandu hinduism la sanatana dharma la nama solrom namakku vandu enna enna valigal eduvaga irundhal unukku andha vali indha poi adaiya vendiya andha destination ku unukku vali kaatnuchina adhu vandu eppadi irundhal okay adhu endha madhamaga irundhalum kuda okay appadindradhu dhaan சனத்தான தர்மா அதுதான் வந்து பேசிக் ஸோ ஹோலி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் பற்றி பேசணும் ஹோலி ஸ்கிரிப்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது நமக்கு வந்து இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று வந்து ஸ்ருதி இன்னொன்று வந்து ஸ்மிருதி அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க ஸ்ருதின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இந்த வேதாஸ் ரெக் யஜூர் அதர்வ சம வேதாஸ் ரைட் அண்ட் ஸ்மிருதி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சொல்கிறேன் அது வந்து இட்ஸ் மோர் நெரட்டிவ் பேஸ் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ருதியில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா வேதாசம் எடுத்தீங்கன்னா அந்த மூணு பகுதி இருக்கும் அந்த ஓப்பனிங் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிம்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்டஜி அது உங்களோட ப்ரேயர் ரூம் எப்படி இருக்கணும் எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் ஒரு யாகம் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு 
இவ்வளோ ஒரு யாகம் பண்ணுறதா இருந்தால் எப்படி என்னென்ன போடணும் அதில் எவ்வளோ நெய் போடுறோம் என்னென்ன கிரெயின்ஸ் போடணும் அப்படின்ற அந்த லிட்டஜி வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரஸ்ட்டில் அதிலலாம் போய் நின்று ரிஷீஸ் அவங்க அனுபவிச்ச சில விஷயங்களை வந்து அது வந்து அதான் அந்த இந்த உப்பனிஷட்ஸ்னு வரும் ஸோ இட்ஸ் இட்ஸ் a few things that comes together upanishads nu solumbod 108 irukku indha 108 la mukkiyamana endra apdi solringa 10 11 nu solalam ana indha 108 so i told you right so shruti la vandu vedas irukku vedas la ulla pagudhigal irukku and upanishads indha upanishads ellathiyum vandha neenga paathina uh, i'm not the authority adi kodi ittu solliradha but enak therinja vishayangal indha 108 upanishads yum enechathu da vandu bhagavad gita அதனால தான் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவத் கீதா நம்மளோட ஹோலி ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த உபனிஷத்ல வந்து நம்ம வாழ்க்கையில வந்து என்னென்ன தேவைகள் வாழ்க்கையின் உண்மைகள் எல்லாமே வந்து இந்த உபனிஷத்ல இருக்குது அதுதான் கோர்வையாக உங்களுக்கு கொடுத்தது வந்து பகவத் கீதால அதனால தான் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவத் கீதா மேல நீங்க வந்து சத்தியம் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் சொல்றாங்க ரைட் ஸோ அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஹிந்துவிசம் அப்படின்றது வந்து இது சார்ந்து வந்தது ஆனா இது வந்து பிலாசபி இட் இஸ் அ பிலாசபி பிஹைண்ட் த ரிலிஜன் ஆனால் இதெல்லாம் புரியறதுக்கு வந்து நமக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் கட்டத்தில் இதை வந்து இன்னும் டைஜஸ்டபிளாக கொடுக்கறதுக்கு கொண்டு வந்தது தான் ஸ்மிருதி ஸ்மிருதி அப்படின்றது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கதைகள் மூலமாக அது வந்து ஒரு கான்செப்டை நமக்கு சொல்கிறது ரைட் உதாரணத்துக்கு ஒரு குட்டி கதை சொல்லிடுறேன் ஓகே கணேஷா ஸோ ஐ ஐ ஐ ஃபாலோ ஜெயலக்காணி ஸோ அவரோட விஷயங்களை தான் உங்களோட நான் பகிர்ந்துட்டு இருக்கேன் ரொம்ப ஹி வாஸ் கண்டெம்பரரி ஹிண்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அவர் சொன்ன கொட்டி கதையை நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா கணேஷா வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது பார்வதி கிட்ட வந்து சொல்றாங்க பார்வதி சொல்றாங்க கணேஷா கிட்ட உனக்கு வந்து மூணு வயசு ஆயிடுச்சு நாலு வயசு ஆயிடுச்சு நீ வந்து பள்ளிக்கூடம் போகணும்னு போய் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்து விடுறாங்க ஓகேயா அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்து விட்ட பிறகு அவர் போய் படிச்சுட்டு வராரு வீட்டுக்கு வரும்போது அவர் வந்து சொல்றாரு எனக்கு வந்து நான் இன்னைக்கு பத்து நான் மூணு ஆல்பபெட் கற்றுக்கிட்டேன் ஏபிசி கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு நான் உங்களோட விளையாடணும் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னா பார்வதி சொல்றாங்க இருங்க எனக்கு நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் நீ வெளியில் போய் விளையாடு ஆஃப்டர் தட் ஐ வில் கம் அண்ட் ஜாயின் யூன்ற மாதிரி ஸோ கணேஷா வந்து வெளியில் போகிறாரு வெளியில் போய் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பூனையை பார்க்குறாரு அந்த பூனை மதன் மேலே உட்காந்துருக்குது அந்த பூனை கிட்ட சொல்கிற ஓகே நானும் நீயும் தான் இன்னைக்கு விளையாட போகிறோம் நான் தான் வந்து டீச்சர் நீ தான் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்கிறத வந்து நீ ரிப்பீட் பண்ணு ஏ அப்படின்னு சொல்லிடணும்னு அந்த பூனை மியாவ் அப்படின்னு அவர் வந்து சரி இல்லை இல்லை நீ தப்பாக சொல்கிற அது ஏ சரி இப்போ ட்ரை பண்ணு ஏ பி பூனை மியாவ் மியாவ் இது கணேஷாக்கு கோம் வருது என்ன நான் சொல்லிட்டே இருக்கேன் நீ கேட்க மாட்டேன் இங்கே பாரு கரெக்டாக கேட்டுக்கோ ஏ பி சி அப்படின்றாரு ஸோ உடனே பூனை வந்து மியா 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 உனது கணேஷுக்கு கோ வந்து பூனையை பிடிச்சி டமால் டமால் டமால்னு அடிக்கிறாரு பூனை தப்பிச்சு ஓடி ஓடி போயிடுது சரியா இப்ப கணேஷா வீட்டுக்குள்ள போறாரு வீட்டுக்குள்ள போகும்போது பார்த்தா அவங்க அம்மா பார்வதிக்கு வந்து முகத்துல எல்லாம் காயும் ரத்தம் எல்லாம் வெளியுது அம்மா என்னாச்சு அம்மா என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்கிறாங்க மாமி அப்படின்னும் போது மாமி கேட்கறாங்க நீ வெளியில போய் என்ன செஞ்ச அப்ப கணேஷன் முடிக்கிறாரு ஓ மை காட் வாட் ஜஸ்ட் டூ அப்படின்னு வெளில போய் விளையாடினேன் யாரோட விளையாடினேன் நான் வந்து ஒரு பூனையோட விளையாடுனேன் பூனைய ஹர்ட் பண்ணியா அப்படின்னு பார்வதி கேட்கறாங்க கணேஷா ரியலைஸ் ஓ மை காட் ஸோ இந்த கதையில வந்து என்னன்னா உலகத்துல உள்ள விஷயங்களை நீ ஹர்ட் பண்ணா அது நீ ஒன்னையே உன் குடும்பத்தையே உன்னை சார்ந்தவங்களே ஹர்ட் பண்றதாகத்தான் அர்த்தம் அப்படின்ற ஒரு அப்ஸ்ட்ரக் கான்செப்ட வந்து ஒரு கதை மூலமாக சொல்றாங்க வந்துட்டுமாரி <laughs> we believe the theme the basics is there ana adu migai padathiradhu kammiyaakkiradhu la vande kaala pokkula it just bound to happen right so idu tha and of course neenga paathinga idhigasangal nammalo epics appdi paathina ramayanam irukku mahabharatham irukku idhella vande neenga kettingna it's vande historical figures idhu ungala unmaiye irundanga endra maathiri solranga but adhula vande sila vishayangal vande adu padikkumbodhu ungal kamba ramayanam irukku valmiki ramayanam irukku so idhula vande versions maarudhu ரைட் சோ இந்த வெர்ஷன்ஸ் மாறும்போது இந்த கதைகளை வந்து 
சொன்னவங்க வந்து அந்த மிகைப்படுத்தி சில இடங்களை சில இடங்களை கம்மி பண்ணி கொஞ்சம் எடிட் பண்ணி இது வேண்டாம் விடுத்து அப்படி சொன்னது தான் இந்த கதைகள் ஆனால் அந்த பேசிக்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மகாபாரத போர் நடந்தது இந்த ராமாயணம் நடந்தது ஆனால் இதில் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் கொஞ்சம் கம்மி படுத்தப்பட்டிருக்கலாம் பட் கம்மிங் பேக் டு ஹிந்துவிசம் நம்மளோட இட்ஸ் ஃபிலாசபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடவுளை கும்பிடணும் இந்த கடவுளை கும்பிடணும் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அப்பாற்பட்டு வாட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் ரியாலிட்டி உண்மை என்ன நம்ம ஃபிலாசபி என்னன்னு பார்த்தா அந்த உண்மையை புரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் நீங்கள் நிறைய நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மெடிடேட் பண்ணுறது உண்டு நம்ம வந்து நமக்குள்ளே உள்ள போய் கடந்து உள்ள போகிறது தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அகம் பிரமாஸ்மி நானும் கடவுள் நீங்களும் கடவுள் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒரு கான்செப்ட் இதுதான் எனக்கு தெரிஞ்ச ஹிந்துவிசம் ஆஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து பூஜை பண்ணுவேன் நான் வந்து ப்ரேயர்ஸ் பண்ணுவேன் பட் எங்கள் வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மை கிராண்ட் மதர் வாஸ் புத்திஸ்ட் ஷி வாஸ் பார்ன் எஸ் அ புத்திஸ்ட் அண்ட் தென் அவங்க வந்து ஷி வாஸ் காட் அடாப்டட் இன் டு கிறிஸ்டின் ஃபேமிலி ஸோ அவங்க வந்து கிறிஸ்டியானிட்டியும் எம்ப்ரேஸ் பண்ணாங்க அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஷி காட் மேரிட் டு அ ஹிந்து அண்ட் ஷி ஆல்சோ எம்ப்ரேஸ் ஹிந்துவிசம் ரைட் ஸோ எம்மதமும் சம்மதம் அப்படின்றது தான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நான் முஸ்லீம்ஸோடு சேர்ந்து ஃபாஸ்ட்டும் நான் பண்ணுவேன் அவங்களோட பிறநாளுக்கு முன்னாடி ஸோ எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எதெல்லாம் நமக்கு நல்வழி காட்டுதோ அது எல்லாமே ஏற்புடையது தான் அப்படின்றது தான் விஷயம் உலகத்தில் சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கும் யாருக்குமே இயற்கைக்கும் நம்ம பாதகம் விளைவிக்காமல் இருக்கிறது தான் ஹிந்துவிசம் அப்படின்றது என்னுடைய விஷயம் சரி என் ஆஃப்கோர்ஸ் பிக் பாஸ் வரப்போகுது பிக் பாஸ் ரிவ்யூ நான் தொடங்க போகிறேன் பிக் பாஸ் ரிவ்யூவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்ட் எஸ் ஸோ டேக் அண்ட் என்ஜாய் நவராத்திரி ஹாப்பி நவராத்திரி